ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് മണിച്ചായയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു പുതുമയോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അവലാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് പഴം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്ന രണ്ട് പഴത്തിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് ഈ അവലുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇടുക ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ടിഷ്യൂലേക്ക് ആട്ടം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതിലുള്ള ഓയിൽ അങ്ങ് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അവൽ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ ഈ ഒരു നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെടുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പഴമാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വലുതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് ഒന്നര പഴമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിലാണ് മുറിക്കേണ്ടത് ഒരു പഴം ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവേതാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് ടു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മതിയാകും ഇനി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ അതാ ഇത്രയ്ക്ക് അളവിൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പഴം വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കര മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടിക്കോളും സാധാരണ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിൽ കല്ലും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ കല്ലും പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള ശർക്കര ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പഴം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പഴം പാകത്തിന് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പഴമൊക്കെ പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ വഴന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവൽ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം